உனக்கு பிடிச்ச துறையை தேர்ந்தெடுத்துக்கோ அதுல உன் திறமைய வளர்த்துக்கோ கடுமையா உழைச்சிக்கிட்டே இரு வெற்றி ஆட்டோமேட்டிக்கா உன் பின்னாடி வரும் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் இவ்வளோ அட்வான்ஸ்டா இது செயல்படுது அது ஏன் அப்படி இருக்கு அதுக்கு என்ன வித்தியாசம் நார்மல் கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து இது எப்படி இதோட அட்வான்ஸ்டு ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத பத்தி உங்களுக்கு சொல்றேன் இந்த காயினை டாஸ் பண்ணும் பொழுது அது யாரில் பறக்குது இல்லைங்களா யாரில் பறக்கும்போது அது ஹெட் ஆர் டெயில் என்னன்னு சொல்லுவீங்க அதுக்கு ஆப்வியஸாக ஹெட்டும் கிடையாது டெய்லும் கிடையாது அதுக்கு ரெண்டுமே அந்த டயத்தில் அது சுற்றிட்டு இருக்கும்போது ஹெட்டாகவும் இருக்குது டெய்லாகவும் ஒன்றா இணைஞ்சிருக்கு ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை அதை அது வந்து தன்னைத்தானே சரி பண்ணிக்கிட்டு மாற்றிக்கிட்டு தன்னைத்தானே உருவாக்கிக்கவும் முடியும் அந்த அளவுக்கு இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஏஐ ஸோ இந்த ஸ்ட்ராங் ஏஐ கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பேஸ் தான் இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் ஸோ ஃப்யூச்சர் வந்து இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டரை பேஸ் பண்ணி நம்மளுடைய இன்னும் பல விதமான அட்வான்ஸ்மெண்ட்டாக இந்த ஃப்யூச்சர் வந்து உலகம் இருக்க போகுது அதுக்கெல்லாம் பேசிக்காக இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் வரப்போகுது வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் அதுக்குன்னு தனி கோர்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து நீங்கள் வந்து டீட்டெயிலாக அதை வந்து ஒரு கோர்ஸில் போய் ஒரு கிளாஸ் போய் படித்தா தான் வந்து கண்டிப்பாக அது புரியும் ஏன்னா அது ரொம்ப ஒரு ஒரு டெக்னிக்கலான ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ஆனால் அதை வெளியிலேருந்து யார் வேணாலும் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் பேஸ்டாக குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்னா என்னென்னு ஜென்ரலாக நான் வந்து இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் ஓகே குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நார்மல் கம்ப்யூட்டருக்கும் ஒரு குவாண்டம் கம்ப்யூட்டருக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு நார்மல் கம்ப்யூட்டர்னால ஒரு பத்து நாளாக ஒரு கால்குலேஷனை பண்ணி முடிக்கிறதுக்காகுது ஒரு நார்மல் கம்ப்யூட்டரில் அப்படின்னா அதை ஒன் செகண்டில் வந்து பண்ண முடியும் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் மூலயமா சரி இப்போது இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதாவது அப்ளை எங்கெங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டரை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் அதாவது ஸ்பேஸில் வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஒரு பிளானட்லேருந்து இன்னொரு பிளானட்டுக்கு இருக்கிற அந்த டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான கால்குலேஷன்ஸ்லாம் இந்த கா குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் வச்சு நம்மளால் ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணி ஒரு நல்ல அக்யூரேட்டான ரிசல்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் ரொம்ப ஒரு பெரிய சேஞ்சஸை க்ரியேட் பண்ண போகுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் ரிசர்ச் மெடிக்கல் ரிசர்ச்சில் கூட இப்போது மனுஷன் உடம்புல இருக்க அந்த கேன்சர் செல்ஸ் வந்து எங்கே எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத ரொம்ப துல்லியமாக இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்னால் அனலைஸ் பண்ண முடியும் இதை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் மெடிஸ் மெடிக்கல் ட்ரக்ஸ் கூட நம்மளால் ரொம்ப ஒரு அட்வான்ஸ்டு ட்ரக்ஸ் கூட நம்மளால் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சயின்டிஸ்ட்ஸுக்கு ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லைங்களா ஒரு மருந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த மருந்துக்கு இருக்கிற ஒரு மாலிகுலர் மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பேட்டர்ன்ஸை வந்து இதனால் எவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸாக இருந்தாலும் அதை அனலைஸ் பண்ணி அதை கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய அந்த எபிலிட்டி வந்து இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டருக்கு தான் இருக்குது ஒரு நார்மல் கம்ப்யூட்டருக்கு கிடையாது ஸோ அதனால் இதை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் ஒரு அட்வான்ஸ்டு ட்ரக்ஸ் எல்லாம் நம்மளால் கண் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் குறைந்த காலத்திலேயே இதை வந்து செஞ்சு முடிக்க முடியும் அதுக்கப்புறமே இதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ கூகுள் மேப் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த கூகுள் மேப்பில் கிருஷருலேருந்து இன்னொரு கிருஷருக்கு நீங்கள் வச்சிங்கன்னா தான் ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்டில் வந்து இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது காமிக்கும் ரோடு வந்து காமிக்கும் திருப்பி அதை மூவ் பண்ணி வேற இடத்துல வச்சிங்கன்னா வேற இடத்துல அது எவ்வளோ அந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது காமிக்கும் ஆனால் அந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒவ் ஒரு ஏரியாலேருந்து இன்னொரு ஏரியாவில் இருக்கிற ஒரு சந்து பொந்து சின்ன ஸ்ட்ரீட்டு சின்ன சின்ன ஏரியாஸ் முத கொண்டு இதால் அக்யூரட்டாக ரொம்ப நுணுக்கமாக இதால் கால்குலேட் பண்ணி அட் அ டயத்தில் நமக்கு சொல்ல முடியும் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு அட்வான்ஸ்டான இந்த ஸ்பீச்சர்ஸ் வந்து இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்கில் நமக்கு வந்து இருக்குது இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது இப்போ நார்மலாக நம்மள மாதிரி லேப்டாப் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா இடத்துல வந்து விற்கல இது வந்து ஒரு சர்வர் பேசஸில் இன்னமும் வந்து இதை பற்றி ஒரு பெரிய பெரிய ரிசர்ச்சில் மட்டும்தான் வச்சுருக்குறாங்க இப்போ கூகுள் கம்பெனி யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்னும் சில ஒரு அஞ்சு கம்பெனி மட்டும்தான் அதை வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இவங்க இவங்கெல்லாம் வந்து ரிசர்ச் பேஸ்
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங் வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங் அப்படிங்கிறது கூட ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனதுங்க தாங்க இன்றைக்கி மழை வரும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் மழை வராது வெயில் அடிக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் வெயில் அடிக்காது ஆனால் இப்போ வர்ற இந்த வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அக்யூரேட்டாகவே இருக்குது மழை வரும்னு சொன்னால் வந்துடுது வெயில் அடிக்கும்னு சொன்னால் அதே போல் நடக்குது முன்னாடியெலாம் அப்படி இல்லை சொல்கிறது அந் அந்த அளவுக்கு அக்யூரஸி இருக்காது இப்போ வர நாள் வர வர பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அக்யூரஸி இருக்குது ரீசன் பிகைண்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் தான் இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங் வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இன்னமும் இப்போ இருக்கிறத விட இன்னும் அட்வான்ஸ்டாக நம்மளால் வந்து அதை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் வச்சு நம்ம இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் இவ்வளோ அட்வான்ஸ்டாக இது செயல்படுது அது ஏன் அப்படி இருக்கு அதுக்கு என்ன வித்தியாசம் நார்மல் கம்ப்யூட்டர்லேருந்து இது எப்படி இதோடைய அட்வான்ஸ்டு ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸர் தாங்க ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு இன்னொரு பெட்டரான கம்ப்யூட்டருக்கும் மெயினான வித்தியாசம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸர் தான் அது உங்களுக்கு தெரியும் ப்ராசஸர் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கோர்ட் டியோ ப்ராசஸர்னு முன்னாடி இருந்தது அதுக்கப்புறம் இன்டெல் கோர்ட் டியோ ப்ராசஸருக்கு அப்புறமே இன்டெல் பென்டிஎம் ஃபைவ் அப்படின்னு ஒன்று வந்துச்சு இப்போ இன்டெல் பென்டிஎம் செவன் வந்துருக்கு இன்டெல் பென்டிஎம் எயிட்டு எயிட்டு நைனு ஸோ இது மாதிரி அட்வான்ஸ்டு ப்ராசஸர்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்கிறாங்க இதே மாதிரி நம்ம ப்ராசஸர்லேயே ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு மேலே நம்மளால் வந்து ப்ராசஸர் வந்து அதிகப்படுத்த முடியாது ப்ராசஸர் ஃபீச்சரை அதிகப்படுத்த முடியாது காரணம் என்னென்னா அது குளார இருக்கிற டிரான்சிஸ்டர்ஸ் அதாவது ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் அதாவது ஆன் அண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய அந்த டிரான்சிஸ்டர்ஸ் அதுக்குள்ளார இருக்கும் அதை ஒரு குறிப்பிட்ட சைஸுக்கு மேலே அதை வந்து குறைக்க முடியாது அந்த சைஸை சின்னது படுத்த 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 தான் அவங்களால நிறைய டிரான்சிஸ்டர்ஸ் உள்ளே குறைக்க முடியும் அது கெப்பாசிட்டி அதிகமாகும் ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு மேலே அதை குறைச்சோம்னா அதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒழுங்காக செயல்படாது ஸோ அதுக்காக தான் புது விதமான ஒரு டெக்னிக் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க நார்மலாக எல்லா கம்ப்யூட்டர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்காங்க பைனரி டிஜிட்ஸ் பிட்ஸுன்னு சொல்லுவாங்க இதை யூஸ் பண்ணி தான் நார்மல் கம்ப்யூட்டர் எல்லாமே செயல்படுது ஒரு பாஸ்வேர்டை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பத்து நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்று ஒன்றா அது டெஸ்ட் பத்து நம்பர் சீக்வன்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எது வந்து கரெக்டான நம்பர் அப்படின்னு பார்க்குறோன்னா அந்த பத்து நம்பரில் ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா நார்மல் கம்ப்யூட்டர் போட்டு பார்த்து போட்டு பார்த்து கடைசியில் எது கரெக்டோ அதை வந்து கண்டுபிடிக்கும் ஆனால் இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பத்து நம்பருமே அதுக்குள்ளார ஒன்றா செயல்படும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மல் கம்ப்யூட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் இது வந்து பைனரி டிஜிட்ஸ் வந்து பைனரி டிஜிட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இதுவே இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டரில் ஜீரோ யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒன் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் இது ரெண்டு இணைஞ்சு ஒன்றா யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ உங்களுக்கு இது கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கலாம் அது என்ன ஜீரோ இல்லாமல் ஒன்றும் இல்லாமல் ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரி எப்படி யூஸ் பண்ண முடியும் குழப்பமாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு காயின் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் பூவா தலையான் இருக்கும் முன்னாடி வந்து ஹெட் ஆர் டெயில்ஸ் இருக்கும் ஒன்று ஹெட்டாக இருக்க முடியும் இல்லைனா டெயிலாக இருக்க முடியும் அது எப்படி ஹெட் அண்ட் டெயில் ரெண்டுமே ஒரு நேரத்தில் வர முடியும் அந்த இடத்துல நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இந்த காயினை டாஸ் பண்ணும் பொழுது அது யாரில் பறக்குது இல்லைங்களா யாரில் பறக்கும் போது அது ஹெட் ஆர் டெயில் என்னன்னு சொல்லுவீங்க அதுக்கு ஆப்வியஸாக ஹெட்டும் கிடையாது டெய்லும் கிடையாது அதுக்கு ரெண்டுமே அந்த டயத்தில் அது சுற்றிட்டு இருக்கும்போது ஹெட்டாகவும் இருக்குது டெய்லாகவும் ஒன்றா இணைஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இணைஞ்சிருக்கிற இந்த ஒரு நிலையை தான் வந்து நம்ம வந்து ஜீரோ அண்டு ஒன் ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்கிற இந்த நிலையை தான் கியூபிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் ரெண்டும் இணைஞ்சு சேர்ந்து செயல்படுது இந்த மாதிரி செயல்படுறது மூலயமா ஒரு அதிசயமான சக்தி வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து கிடைக்கிது அது எந்த அளவுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந் இந்த மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல்லான ப்ராசஸர் மூலயமா ஈவன் ஹியூமனுடைய பிஹேவியரை கூட ஸ்டடி பண்ணி தன்னைத்தானே அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும் தன்னைத்தானே அதால் டெவலப் பண்ணிக்க முடியும் தானே ஒரு நம்ம வந்து ஒரு வாட்டி அது மிஸ்டேக் பண்ணால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை அது அது வந்து தன்னைத்தானே சரி பண்ணிக்கிட்டு மாற்றிக்கிட
ஸோ ஃப்யூச்சர் வந்து இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டரை பேஸ் பண்ணி நம்மளுடைய ஈவன் நம்ம ரோட்ஸில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக செயல்படக்கூடிய கார் அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக செயல்படுறதுக்கு சிங்கிள் ஈவன் சின்ன சின்ன ரூட்டு எல்லாமே அக்யூரேட்டாக கால்குலேட் பண்ணி போகிற மாதிரியும் இன்னும் பல விதமான அட்வான்ஸ்மெண்ட்டாக இந்த ஃப்யூச்சர் வந்து உலகம் இருக்க போகுது அதுக்கெல்லாம் பேசிக்காக இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் வரப்போகுது ஸோ இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் பற்றின படிப்பு இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் பற்றின ஒரு அட்வான்ஸ்டு ஒரு கோர்ஸஸ் இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ்லாம் உங்கள் ஸ்க்ரீனில் வரும் அதை நீங்கள் பார்க்க தெரிஞ்சுக்கலாம் எல்லாமே அவருக்குள்ள இருந்தது தான் அதை வெளியே கொண்டு வந்த கருவி மட்டும்தான் நான் மகிழ்ச்சி என் அழைப்பை ஏற்று இங்கே வந்த மா மனிதர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி